हेलो स्टूडेंट वेलकम टू भीषण डब्ल्यू बी सी एस भीषण डब्ल्यू बी सी एसर यूट्यूब चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जाची अलरेडी तुम्हारा जेने गे फूड एस आईर क्योंकि एक प्रिमिनारि नोटिफिकेशन अलरेडी बैरिए गए और से ही फूड एस आई दो हज़ार तेईस एक्साम के केंद्र कर ही क्यों प्रैक्टिस सीरिज क्योंकि स्टार्ट हो गए अलरेडी क्योंकि मैथमेटिक्सर प्रैक्टिस सेट वन आपलोड हो गए तुम्हारा सबाई देखो सबाई सवार रिव्यू खूब ही भलो आज के शुरू करब प्रैक्टिस सेट टू तो प्रैक्टिस सेट टू तुम्हारा कोथा थे डाउनलोड करते आगे दिन भीषण डब्ल्यू बी सी एस एर तरफ थे भीषण कम्पिटिव एक्साम एक एप आज लंच कर और से ही अपे जदि तुम्हारा प्ले स्टोर थे तुम्हारा डाउनलोड करते पर से ही अपर लिंक हमारे भिडियो डेस्क्रिपने तुम्हारा पे जा तो अपे ढुके रेजिस्टार कर रेजिस्टार करार पर देखें एक पेज ओपेन है से ही पेजे दोटो सेक्शन आज एक आज डब्ल्यू पी एस सी और एक आज हम फ्री इू जो एक सेक्शने तुम्हारा ढुके पीडिएफ्टई प्रैक्टिस सेट टूर पीडिएफ खूब सहजे डाउनलोड कर ठीक है तेल पीडिएफ नहीं मन कोकम को संशय थकलो ना चले जाब आज के अंके देखो प्रैक्टिस सेट टू एर अंक स्टार्ट कर आगे प्रैक्टिस सेट वन एक अंक हमें तुम्हारे भूल करिए तुम्हारा सबा कमेंट करो हम देखे अंकटा भूल हो अंक आज के ठीक कर कर दीची देखो कि बोलते अंकटा बोलते दोटो संख्यार रेशियो जी सेभन इज टू टुएल्व है और संख्या दोटोर गुणफल जो तेरश चुवाल है तेल छोटो संख्या ठीक है तेल धरे निल संख्या हमारे सेभन एक्स और एक संख्या हमार टुएल्व एक्स ठीक है दोटो संख्यार गुणफल प्रश्न की दिए तेरश चुवाल ठीक है नो प्रब्लेम अच्छा एखान एक स्कोयर भैल्यू आस स्कोर भैल्यू की आस तेरश चुवाल बत बार चुराशी तेल बारो दिए जो काटी तेल की सत और बारो एक के बारो बारो एक के बारो बारो दुगुण चौबीस तेल एखान काटले कि एक्स स्कोर भैल्यू आसार की एक्स स्कोर भैल्यू आसार षोलो तेल एक्सर भैल्यू हमारे आसर भैल्यू आसार फोर तेल जानते चेचे हमारे छोटो संख्या है कि मैं सेभन एक्सर भैल्यू बार करते सतरसा एक मैं चार गुण कर दाओ ते कि चार सत आठाश तेल छोटो भैल्यूट कि छोटो भैल्यूट है आठाश छोटो संख्या आठाश बोझा गया एकदम क्लियर यार आज के प्रैक्टिस सेट टू स्टार्ट करते चले खूब मन दिए देखें देखो आज के प्रथम अंक बोलते दिम्पल इंटरेस्ट अन ए सार्टन साम फर थ्री इयार्स एट फोर्टीन पार्सेंट पर एन एम इज फोर टू डबल जिरो लेस दैन दिम्पल इंटरेस्ट अन दम साम फर फाइव इयार्स एट द सेम रेट फाइंड द साम कि रेट कत दिए इंटरेस्ट रेट बार फोर्टीन पार्सेंट ठीक है एब इंटरेस्ट रेट जो फोर्टीन पार्सेंट है तेल तीन बचरे इंटरेस्ट कत है थ्री इंटू फोर्टीन पार्सेंट कारण हमें आगे ही आगे ही सीम्पल इंटरेस्ट प्रत्येक बचर हमार समान है तेल प्रथम बचर जो फोर्टीन पार्सेंट इंटरेस्ट दे तीन बचरे हमारे इंटरेस्ट कत दे तीन बचरे हमारे इंटरेस्ट दे तीन इंटू चौदह मान फर्टी टू पार्सेंट ठीक है एबारे कि सेम रेट ठीक है तीन बचरे जो फोर्टी टू पार्सेंट दे पाँच बचरे हमार कत दे इंटरेस्ट पाँच इंटू चौदो पार्सेंट तर मान सेभनि टू सरि सेभनिटी पार्सेंट तेल तीन बचरे हमारे इंटरेस्ट दिखे फर्टी टू पार्सेंट और पाँच बचरे इंटरेस्ट दिखे हमारे सेभनिटी पार्सेंट और ये दोटो इंटरेस्टर मध्य डिफारेंस कत दो इंटरेस्टर मध्य डिफारेंस हमारे टोन्टी एट पार्सेंट और प्रश्ने ये टोन्टी एट पार्सेंटर भैल्यू कमारे दिए कत टोटी एट पार्सेंटर भैल्यू हमारे बयाल्लिस जानते चाहिए फाइन द साम मैं हंड्रेड पार्सेंटर भैल्यू बार करते हैं तेल क्य कर फोर टू डबल जिरो बोटी इंटू हंड्रेड ठीक है जो सात दिए काटी की है चार ना सात दिए काटार दरकार नहीं चौदह दिए जो काटी तेल की चौदह दुगुण आठाश तीन चौदह बयाल्लिस दोटो शून्य एट इटे हमारे देश तर मान एनसार हो फाइविल जिरो मान फिफ्टीन थाउजेंड एनसार सी बोझा गया नेक्स्ट अंक नेक्स्ट अंक की बोलते बोलते If four fifty men can finish a construction of an apartment in twenty days, then how many men are needed to complete the same work in thirty days? की बोल चे बोल चे चार सौ पंचाश जोन लोग कुड़ी दिने एक तकास शेष कोत्ते पारे एबार शेही कास्टा तीरिस दिने शेष कोत्ते 
কতজন লোকের প্রয়োজন হবে ধরে নিলাম এক্স জন লোকের প্রয়োজন হবে তাহলে এখান থেকে এই শূন্য এই শূন্য কেটে দাও তিন দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে কত হবে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ মানে একশো পঞ্চাশ তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে এক্স এর ভ্যালু হবে তিনশো তাহলে ওই কাজটা শেষ করতে ওই কাজটা তিরিশ দিনে শেষ করতে আমার তিনশো জন লোকের প্রয়োজন হবে অ্যান্সার বি নেক্সট কি বলছে বলছে ইফ দা রেশিও অফ টু নাম্বার ইজ সিক্স ইস টু ফাইভ অ্যান্ড এইসিএফ অফ দা নাম্বার ইস থ্রি ফাইন্ড দা এলসিএম অফ দা টু নাম্বার দেখ খুব ভালো করে বুঝবে এই অঙ্কটা করার আগে একটা কনসেপ্ট আমি তোমাদের বলছি ধরো তোমার কাছে দুটো সংখ্যা আছে একটা হচ্ছে চার একটা হচ্ছে দুই তোমাকে এই দুটো সংখ্যার রেশিও বার করতে বললো তুমি কি করবে ফোর ইস টু টু রেশিও করতে গেলে কি করতে হবে একে কাটাকুটি করো দুই দিয়ে ভাগ করা যাবে তার মানে টু ইস টু ওয়ান তাহলে রেশিও করতে গেলে কি করলে রেশিও করতে গেলে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে এই চার আর দুইকে দুই দিয়ে ভাগ করে দিলে তাহলে কি চলে আসলো টু ইস টু ওয়ান তাহলে এই চার আর দুই এর রেশিও কি চার আর দুইয়ের রেশিও হচ্ছে আমার টু ইস টু ওয়ান তাহলে এই যে দুই দিয়ে ভাগ করলে এই যে দুই দিয়ে ভাগ করলে এই যে দুই কিন্তু আমার চার আর দুই এর এইচ সি এ বোঝা গেল এই চার আর দুই এর রেশিও বার করতে গিয়ে এই যে চার আর দুই কে দুই দিয়ে ভাগ করলে এই দুই কিন্তু আমার এইচ সি এফ বা কষাবে তাহলে আমি যদি উল্টো ভাবে বলি ধরো তোমার কাছে দুটো সংখ্যার রেশিও দেওয়া আছে টু ইস টু ওয়ান আর তাদের এইচ সি এফ দেওয়া আছে আমার দুই তাহলে এইচ সি এফ কে যদি এই রেশিওর সাথে যদি গুণ করে দাও তাহলে তুমি কিন্তু সংখ্যা দুটোকে আবার ফিরে পাবে বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে কি বোঝা গেল যে রেশিওর সাথে যদি এইচ সি এফ আমরা গুণ করে দেই তাহলে আমাদের অরিজিনাল নাম্বার সে অরিজিনাল নাম্বারটা কিন্তু চলে আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এবার দেখো প্রশ্নে কি বলেছে প্রশ্নে আমার দুটো সংখ্যার রেশিও বলে দিয়েছে সিক্স ইস টু ফাইভ ঠিক আছে আর তাদের এইচ সি এফ বলেছে কত তাদের এইচ সি এফ বলেছে তিন তাহলে এই রেশিওর সাথে এইচ সি এফ গুণ করে দাও কি আসবে আঠারো আর পনেরো রেশিওর সাথে এইচ সি এফ গুণ করে দিলে কি চলে আসে অরিজিনাল নাম্বার দুটো চলে আসে তাহলে অরিজিনাল নাম্বার দুটো চলে আসলো একটা নাম্বার হচ্ছে আঠারো আর একটা হচ্ছে পনেরো এবার এই নাম্বার দুটোর এল সি এম বার করতে বলেছে তাহলে আঠারো আর পনেরো এল সি এম কত আঠারো আর পনেরো এল সি এম হচ্ছে নব্বই কমপ্লিট নেক্সট এবার হচ্ছে আমাদের চারের দাগ চারের দাগ কি বলছে চারের দাগ বলছে দা সিঙ্গল ইকুই ভ্যালেন্ট ডিসকাউন্ট দা সিঙ্গল ইকুই ভ্যালেন্ট টু টু সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড টুয়েলভ পার্সেন্ট অন অ্যান্ড আর্টিকেল ইস বলছে পনেরো পার্সেন্ট আর বারো পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের সমতুল্য ছাড় আমার কত হবে দেখো ফর্মুলাটা জেনে রাখো যদি একটা বস্তুতে প্রথমে এক্স পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তারপরে যদি ওয়াই পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তাহলে ওভারঅল ডিসকাউন্ট হয় আমার কত ওভারঅল ডিসকাউন্ট হয় হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই হান্ড্রেড ঠিক আছে এক্স এর ভ্যালু কত এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে আমার পনেরো ওয়াই এর ভ্যালু কত ওয়াই এর ভ্যালু বারো আর উপরে কি হবে এক্স এর ভ্যালু পনেরো ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে আমার বারো পনেরো ইন্টু বারো বাই হান্ড্রেড তাহলে পনেরো প্লাস বারো কত পনেরো প্লাস বারো হচ্ছে আমার সাতাশ মাইনাস পনেরো ইন্টু বারো কথা হবে পনেরো ইন্টু বারো পনেরো দশকে একশো পঞ্চাশ পনেরো দুগুণ তিরিশ তার মানে একশো আশি তার মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট তাহলে সাতাশ থেকে যদি এক বাদ দিই ছাব্বিশ ছাব্বিশ থেকে পয়েন্ট এইট বাদ দিলে কত থাকে টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু তাহলে পনেরো পার্সেন্ট আর বারো পার্সেন্টের ইকুই ভ্যালেন্ট ডিসকাউন্ট হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু পার্সেন্ট বোঝা গেল নেক্সট কি বলছে বলছে দ্য রেশিও অফ দ্য রেশিও অফ এক্সপেন্ডিচার টু সেভিংস অফ এ ওমেন ইস ফাইভ ইস টু ওয়ান ইফ হার ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার আর ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট অ্যান্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেসপেক্টিভলি দেন ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন দ্য সেভিংস কি বলছে দেখো ধরো এটা সমস্ত সংসারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে এক ব্যক্তি যত টাকা স্যালারি পায় যত টাকা স্যালারি পায় সে তার স্যালারিটাকে সে তার স্যালারির কিছু অংশ খরচ করে মানে এক্সপেন্ড করে আর যেটা পড়ে থাকে সেটা করে সে সেভিংস তার মানে কি তার মানে এখান থেকে একটা ফর্মুলা চলে আসছে কি ফর্মুলাটা হচ্ছে ইনকাম ইকুয়াল টু এক্সপেন্ডিচার প্লাস সেভিংস মানে তার ইনকামটাকে দুটো ক্ষেত্রে সে খরচ করে একটা হচ্ছে কিছুটা অংশ সে এক্সপেন্ড করে দেয় আর বাকি অংশটা সে সেভিংস করে সেই কারণে বলা হয় কি ইনকাম ইকুয়াল টু এক্সপেন্ডিচার প্লাস সেভিংস বোঝা গেল এবার এখানে কি বলেছে এখানে বলেছে দ্য রেশিও অফ এক্সপেন্ডিচার টু সেভিংস অফ এ ওমেন ইস ফাইভ ইস টু ওয়ান ঠিক আছে এক মহিলার এক্সপেন্ডিচার আর সেভিংস এর অনুপাত হচ্ছে আমার ফাইভ ইস টু ওয়ান মানে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে তার পাঁচ ইউনিট আর সেভিংস হচ্ছে এক ইউনিট তাহলে এক্সপেন্ডিচার যদি পাঁচ ইউনিট হয় আর সেভিংস যদি এক
তাহলে রেশিওর বেসিক স্ট্রাকচার এর কিন্তু কোনো রকম কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে বোঝা গেল ইনকাম হচ্ছে এখন তার ষাট ইউনিট এক্সপেন্ডিচার পঞ্চাশ ইউনিট আর সেভিংস হচ্ছে তার দশ ইউনিট এবার কি বলছে এবার বলছে তার এক্সপেন্ডিচার আমার এবার বলছে তার ইনকামটা আমার টেন পার্সেন্ট বেড়ে গেছে আর এক্সপেন্ডিচার আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাহলে ইনকাম যদি আমার টেন পার্সেন্ট বেড়ে যায় ইনকাম আমার কত ইনকাম হচ্ছে আমার ষাট ইউনিট তাহলে ষাটের টেন পার্সেন্ট কত ছয় তাহলে তার ইনকাম আমার বেড়ে গেছে কত ইনকাম আমার বেড়ে গেছে হচ্ছে ছয় ইউনিট আর কি বলছে এক্সপেন্ডিচার আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাহলে পঞ্চাশের টোয়েন্টি পার্সেন্ট কত পঞ্চাশের টোয়েন্টি পার্সেন্ট হচ্ছে দশ ইউনিট তাহলে তার ইনকাম বেড়ে গেছে ছয় ইউনিট এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেছে আমার দশ ইউনিট জানতে চাই যে তার সেভিংস কি চেঞ্জ হবে তাহলে দেখো ভালো করে দেখো যে ইনকাম ইকুয়াল টু এক্সপেন্ডিচার প্লাস সেভিংস কিন্তু তার মানে কি তার মানে আমার এদিকে যতটা বাড়বে এদিকেও কিন্তু আমার ঠিক তত ইউনিটি আমার বাড়তে হবে কারণ দুদিকে আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে এদিকে যদি আমার ছয় ইউনিট বাড়ে তাহলে এদিকেও আমাকে ছয় ইউনিটি বাড়াতে হবে কিন্তু দেখো এদিকে আমার বেড়ে গেছে দশ ইউনিট তাহলে ব্যালেন্স করতে গেলে এদিকে আমার ছয় ইউনিট বাড়াতে গেলে সেভিংস কে অবশ্যই আমাকে চার ইউনিট কমাতেই হবে তাহলে বোঝা গেল সেভিংস ছিল আমার দশ ইউনিট কমে এখন হয়ে গেল কত এখন চার ইউনিট আমার কমে গেল ঠিক আছে তাহলে চার ইউনিট কমলো কত কততে দশ ইউনিটে তাহলে কত পার্সেন্ট কমলো ইন্টু একশো তাহলে কেটে দাও দশ দশকে একশো তাহলে সেভিংস এখন আমার কত কমলো সেভিংস আমার ফর্টি পার্সেন্ট কমে গেল দশ ইউনিটে চার ইউনিট কমলো তাহলে একশোতে কত কমবে ইন্টু একশো মানে ফর্টি পার্সেন্ট কমে গেল বোঝা গেল অ্যান্সার ডি ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক কি বলছে নেক্সট অঙ্ক বলছে এ টেক্স ফোর টাইমস অ্যাজ মাচ টাইম অ্যাজ বি অর ফাইভ টাইমস অ্যাজ মাচ টাইম অ্যাজ সি টু ফিনিশ এ পিস অফ ওয়ার্ক ইন টুগেদার দে ক্যান ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক ইন ফোর ডেজ বি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যালন কি বলছে ভালো করে বুঝবে তিনজন ব্যক্তি আছে এ বি সি ঠিক আছে আর এখানে তাদের টাইম সম্পর্কে বলা আছে কি বলছে বলছে খুব ভালো করে বুঝবে যে বি এর আমার যত সময় লাগে একটা কাজ করতে এ এর আমার তার থেকে চার গুণ বেশি সময় লাগে ঠিক আছে আর সি এর আমার একটা কাজ করতে যত সময় লাগে এ এর আমার তার থেকে পাঁচ গুণ বেশি সময় লাগে ঠিক আছে বোঝা গেল এইবার দেখো আমি সুবিধার জন্য ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আমি পাঁচ আর চারের এলসিএম নিলাম কত হয় কুড়ি তাহলে আমি ধরে নিলাম এ এর একটা কাজ করতে কুড়ি ইউনিট টাইম লাগে তাহলে বি এর কত সময় লাগবে বি এর অবশ্যই লাগবে পাঁচ ইউনিট টাইম আর এর কত সময় লাগবে এর অবশ্যই সময় লাগবে আমার চার ইউনিট টাইম ঠিক আছে এবার দেখো এখানে কাজের তো কোনো রকম কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে টোটাল ওয়ার্কের যদি কোনো রকম কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে টাইমের রেশিও যা হবে এফিসিয়েন্সির রেশিও তার উল্টো হবে তাহলে এফিসিয়েন্সির রেশিও আমার কি হবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ইস টু ওয়ান বাই ফাইভ ইস টু ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে এবার একে যদি আমি সিম্প্লিফাইড ফর্মে রেখি কিভাবে লিখবো কুড়ি পাঁচ আর চারের এলসিএম নাও কত কুড়ি কুড়ি দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে আলটিমেট কি দাঁড়ালো ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ তাহলে এফিসিয়েন্সির রেশিও আমার কি দাঁড়ালো এফিসিয়েন্সির রেশিও আমার দাঁড়ালো ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ ঠিক আছে এইবার বলেছে যে তারা যদি একসাথে কাজটা করতো তাহলে চার দিনে আমার কাজ শেষ হয়ে যেত ঠিক আছে আর তাহলে তাদের টোটাল এফিসিয়েন্সি কত চার আর একে পাঁচ 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 দশ তাহলে টোটাল এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার দশ টোটাল টাইম হচ্ছে আমার চার তাহলে টোটাল এফিসিয়েন্সি ইন্টু টোটাল টাইম কি হয় টোটাল ওয়ার্ক তাহলে টোটাল ওয়ার্ক কত চল্লিশ ইউনিট আর এই টোটাল ওয়ার্ক এই পুরো কাজটা বি একা করতে আমার কত সময় লাগবে সেটা জানতে চেয়েছে তাহলে টোটাল ওয়ার্ক কে জাস্ট বি এর এফিসিয়েন্সি দিয়ে ভাগ করে দেবো মানে চার দিয়ে ভাগ করে দেবো তাহলে বি এর আমার কত সময় লাগবে বি এর আমার দশ দিন সময় লাগবে অ্যান্সার এ বোঝা গেল নেক্সট কি বলছে বলছে এ সুইমার বলছে এ সুইমার সুইম ফ্রম এ পয়েন্ট পি এগেনস্ট দ্য কারেন্ট ফর সিক্স মিনিট অ্যান্ড দেন সুইমস ব্যাক অ্যালং দ্য কারেন্ট ফর নেক্সট সিক্স মিনিট অ্যান্ড রিচেস অ্যাট এ পয়েন্ট কিউ ইফ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন পি অ্যান্ড কিউ ইজ ওয়ান টোয়েন্টি মিটার দেন দ্য স্পিড অফ দ্য কারেন্ট ইজ খুব ভালো করে বুঝবে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কি বলছে দেখো ধরো এখানে একটা পয়েন্ট আছে পি ঠিক আছে এই পি পয়েন্ট থেকে একটা সুইমার ছ মিনিট ডাউন ছ মিনিট আপস্ট্রিমে গেল আপস্ট্রিমে সে ছয় মিনিট সাঁতার কাটলো মানে স্রোতের বিপরীত দিকে সে ছয় মিনিট সাঁতার কাটলো সাঁতার কেটে আমি বলছি সে এই কে পয়েন্টে পৌঁছালো ঠিক আছে এইবার 
6 মিনিট সাতার কাটার পরে কি পয়েন্টে পৌঁছালো এবার কি পয়েন্টে পৌঁছানোর পর পরের 6 মিনিট সে ডাউনস্ট্রিমে সাতার কাটলো মানে স্রোতের দিকে সে সাতার কাটলো সাতার কেটে সে ধরো এই পয়েন্টে পৌঁছালো আর প্রশ্নে এই পয়েন্টের নাম বলে দিয়েছে আমার কি ঠিক আছে এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আচ্ছা বলছি দাঁড়া আর এইটুকু ডিসটেন্স আমাকে পরীক্ষায় বলে এইটুকু ডিসটেন্স আমাকে প্রশ্নে বলে দিয়েছে একশো কুড়ি মিটার ঠিক আছে একশো কুড়ি মিটার এইটুকু ডিস্টেন্স আমার বলে দিয়েছে আর ধরে নিলাম এই পি থেকে এই কি ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ডি এইবার দেখো তোমাদের অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে যে ছ মিনিটে এক ব্যক্তি এই পি থেকে কে এই ডিস্টেন্সটা গেল আর পরের ছ মিনিটে এই কে থেকে কিউ এতটা ডিস্টেন্স কি করে গেল সময় তো তার সেম দেখো প্রথম ছ মিনিটে সে গিয়েছিল কিন্তু আপস্ট্রিমে মানে স্রোতের বিপরীত দিকে তুমি যখন স্রোতের বিপরীত দিকে যাবে তখন কি হবে তখন তো তোমার কষ্ট বেশি হবে কারণ তুমি তো স্রোতের বিপরীত দিকে যাচ্ছ আর তোমার কষ্ট যত বেশি হবে তত তুমি কম ডিস্টেন্স অতিক্রম করবে আর পরের ছয় মিনিট সে গিয়েছিল ডাউন স্ট্রিমে মানে স্রোতের অনুকূলে তুমি যখন স্রোতের অনুকূলে যাবে তখন তো তোমার কষ্ট কম হবে আর কষ্ট যত কম হবে তত তুমি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে তাহলে একই সময়ে আপস্ট্রিমে একটা ব্যক্তি যতটা ডিস্টেন্স যাবে ডাউন স্ট্রিমে কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ডিস্টেন্স সে কভার করবে বোঝা গেল ক্লিয়ার তাহলে দেখো এখানে খুব ভালো করে দেখো ভালো করে বোঝো যে আপস্ট্রিমে সে গেছে কিন্তু জাস্ট এই ডি ডিস্টেন্সটা আপস্ট্রিমে গেছে ঠিক আছে আর ডাউন স্ট্রিমে গেছে কিন্তু পুরো সে এই একশো কুড়ি প্লাস ডি এই পুরো ডিস্টেন্সটা ঠিক আছে তাহলে ডাউন স্ট্রিমে কতটা ডিস্টেন্স গেছে ডাউন স্ট্রিমে কতটা ডিস্টেন্স গেছে ডাউন স্ট্রিমে গেছে কিন্তু এই যে একশো কুড়ি প্লাস ডি মিটার এতটা ডিস্টেন্স গেছে সে ডাউন স্ট্রিমে ঠিক আছে আর আপস্ট্রিমে কতটা ডিস্টেন্স গেছে আপস্ট্রিমে গেছে জাস্ট এই ডি মিটার এই ডিস্টেন্সটা গেছে আর এই দুটো ক্ষেত্রেই আমার সময় কত লেগেছে দুটো ক্ষেত্রেই সময় লেগেছে কিন্তু আমার ছয় মিনিট ঠিক আছে তাহলে দেখো এটাও ডিস্টেন্স বাই টাইম এটাও ডিস্টেন্স বাই টাইম আর এটা কি এটা কিন্তু আমার আপস্ট্রিম এটা কিন্তু আমার ডাউন স্ট্রিম স্পিড কারণ ডিস্টেন্স বাই টাইম এটা ডাউন স্ট্রিম স্পিড আর এটা কি এটা কিন্তু আমার আপস্ট্রিম স্পিড বোঝা গেল তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে আপস্ট্রিম স্পিডও চলে আসলো আমাদের কাছে কিন্তু ডাউন স্ট্রিম স্পিডও চলে আসলো এবার জানতে চেয়েছে কি জানতে চেয়েছে কিন্তু স্পিড অফ দ্য কারেন্ট দেখো প্রশ্নে ভালো করে দেখো কি জানতে চেয়েছে দেন দা স্পিড অফ দ্য কারেন্ট ইস স্পিড অফ দ্য কারেন্ট জানতে চেয়েছে মানে স্রোতের গতিবেগ জানতে চেয়েছে তাহলে স্রোতের গতিবেগ যদি জানতে চাই স্রোতের গতিবেগ আমরা কিভাবে বার করি না আপস্ট্রিম স্পিড আর ডাউন স্ট্রিম স্পিডের মধ্যে আমরা ডিস্টেন্স নেই সেই ডিস্টেন্সকে তুই দিয়ে ভাগ করে দিই এখানেও আমরা ঠিক তাই করব ডাউন স্ট্রিম স্পিড আর আপস্ট্রিম স্পিডের মধ্যে আমরা ডিস্টেন্স নেব তাহলে ডিস্টেন্স নেই ওয়ান টোয়েন্টি প্লাস ডি বাই সিক্স মাইনাস ডি বাই সিক্স বাই টু ঠিক আছে কি হবে দেখো এখানে ডি বাই সিক্স ডি বাই সিক্স কিন্তু কেটে যাবে শুধুমাত্র উপরে আমার কি পড়ে থাকবে উপরে পড়ে থাকবে আমার ওয়ান টোয়েন্টি বাই সিক্স তার মানে ওয়ান টোয়েন্টি বাই সিক্স ইন্টু টু এটা কিন্তু আমার পড়ে থাকবে ঠিক আছে এইবার দেখো খুব ভালো করে বুঝবে এটা আমার কি চলে আসলো এটা কিন্তু আমার চলে আসলো কি না কারেন্টের স্পিড ঠিক আছে কিন্তু ভালো করে বোঝো এই যে ওয়ান টোয়েন্টি কি এই ওয়ান টোয়েন্টি কিন্তু আমার মিটারে ছিল এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু আমার মিটারে আছে আর এই যে সিক্স এটা কিন্তু আমার মিনিটে আছে আমি কি করলাম এই মিনিটকে আমি সেকেন্ডে নিয়ে গেলাম তাহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি ষাট দিয়ে গুণ করে দিলাম ঠিক আছে ষাট দিয়ে গুণ করে দিলাম তাহলে আমার এই যে স্পিডটা কারেন্টের স্পিডটা কিসে চলে গেল এই কারেন্টের স্পিডটা কিন্তু আমার চলে গেল মিটার পার সেকেন্ডে এবার মিটার পার সেকেন্ড থেকে আমার কিলোমিটার পার আওয়ারে নিয়ে যেতে হবে কারণ অপশন গুলো ভালো করে দেখো সব কিলোমিটার পার আওয়ারে আছে তাহলে একে যদি আমি কিলোমিটার পার আওয়ারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি করবো জাস্ট আঠারো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করে দেবো ব্যাস গল্প শেষ পাঁচ চব্বিশ একশো কুড়ি দুই দিয়ে গেলে কি হবে বারো আচ্ছা ছয় দিয়ে যদি যায় তাহলে কি হবে দুই ছয় দিয়ে গেলে হবে দশ তিন পাঁচ তাহলে কি হবে তাহলে হচ্ছে আমার থ্রি বাই ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার মানে 0.6 কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে স্রোতের গতিবেগ হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্সার ডি বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট অঙ্ক কি বলছে দেখো বলছে ইন এ লিনিয়ার রেস অফ ইন এ লিনিয়ার রেস অফ থাউজেন্ড মিটার এ বিটস বি বাই ফিফটি মিটার অর ফাইভ সেকেন্ড 
What is the difference between the speeds of A and B? खूब भालो कोड़े पूछ बे आंको टा धरो। एक टा रेस होच्छे ताते दुजोन पार्टिसिपेंट A और B ठीक आच्छे। ये बार A B के आमार पंचाश मीटरे हारिए चे बा पास सेकेंड टे हारिए चे तार मानी की तार माने होलो A जेसो माय आमार एक हजार मीटर डिस्टेंस गये चे B शेषो माय आमार पंचाश मीटर डिस्टेंस कांगे चे ताले B शेषो माय आमार गये चे कोतो B शेषो माय आमार गये चे नौसो पंचाश मीटर डिस्टेंस ठीक आचे इटा बोल जायेगा लो ये बार बोले चे कि जे पास सेकेंड टे हारिए चे ताले पास सेकेंड टे हारिए चे तार मानी की तार माने होच्चे पास सेकेंड टे हारिए चे आर पंचाश मीटरे हारिए चे तार मानी की तार माने होच्चे ये पंचाश मीटर कवर कोत्ते माने बी तो हमार ये जोखन एक हजार मीटर पहुँचे गये चे बी ये तो खन तो पंचाश मीटर कम आचे एक हजार मीटर पुन्न होते तार माने तार माने होलो बी एर वो एक हज वो पंचाश मीटर पुन्न होते बी एर आ शुमाई लाग बे को तो बी एर आ शुमाई लाग बे होच्चे पांच सेकेंड ठीक है जे वो पंचाश मीटर पुन्न होते बी एर शुमाई लाग बे होच्चे हमार पांच सेकेंड ताहोले जाके इखान ते के किन्तु बी एर स्पीड टा खूब शोहजे ही किन्तु बेरीया � 10 मीटर पर सेकेंड आरे 10 मीटर पर सेकेंड ए ही गोती बेगे बी किंतु आमार ए 950 मीटर डिस्टेंस टा काहर कोडे चिलो ताले इखान ते के आमार बी ए टाइम टा चोले आज बे डिस्टेंस कोतो डिस्टेंस होच्छ आमार 950 आर स्पीड कोतो 10 ताले समय कोतो समय होच्छ आमार पौचनों बुई सेकेंड समय होच्छ पौचनों बुई सेकेंड ताले कि� ताले समय टा आमर पहुँचने ओपुई सेकेंड बी पहुँचने ओपुई सेकेंड जो दिन नौशो पंचाश मीटर जाए ताले ए ओ आमर पहुँचने ओपुई सेकेंड ने नौशो पंचाश मीटर जावे ताले इखान थे के किंतु आमर ए र गोती बेकता हो खूब शोहजे किंतु चले आज बे ए आमर एकाजन मीटर गये चे पहुँचने ओपुई सेकेंड ताले एयर गोती बेक को तो एयर गोती बेक होता है हमारा दूसरों बाई उनिश मीटर पर सेकेंड जानते चाहिए चे एयर गोती बेक और बी एयर गोती बेक के मध्य डिफरेंस टा को तो तार माने दूसरों बाई उनिश माइनस दोष तार माने क्या आज बे दोष बाई उनिश मीटर पर सेकेंड एयर गोती बेक और बी एयर गोती बेक के what should be subtracted from 246837 to make it divisible by 13? ठीक है सर माने ये 246837 ये शंकटा के तेरो दिए भाग करात जन्नो ये शंकटा थे के कोतो बियोग करते हैं बिल एकदम नॉर्मल अंको तेरो दिए ये शंकटा भाग करो 246837 भाग करो क्या हो बे तेरो एक के तेरो, एकारो, छोलो, आठ तेरो, एक्शो, चार, बारो, आठ हर्ष, नौ तेरो, एक्शो, छोटेरो, देखो तो हमें एकारो, तेरो, अबार आठ तेरो, एक्शो, चार, नौ, सात, सात तेरो, एकानुम बुई सात तेरों एकानुम बोई तले भाग्यश्रेष को तो आस्ते भाग्यश्रेष आस्ते इन तो हमारे छोए तान मने छोए हमारे एक्स्ट्रा होच्छे ताहोले ए ही संख्याटा थे के जो दी तुम्ही छोए बाद दिए दाव ताहोले जे संख्याटा होवे शे संख्याटा तेरो दिए हमारे अवश्य डिफिसिबल पे जावे तान मने आंसर टी बजा� and after spending 85% of the remainder, he is left with 120. How much did he have at first? प्रथमे तार कोतो चिलो। दोरे नीलाम प्रथमे तार का चिलो आमर एक्स्टा का। ठीक आजे अकुन तार 20% मानी चोलेगे चे। तारे 20% मानी की। 20% माने होच्छे आमर one by five, one by five। तारे आगे जुदी तार का चे पास्टा का थाके, पास्टा का थाके। तार मोते 20% माने एक यूनिट चोलेगे चे। तारे अकुन आजे तार का चे चार टका। ताले आगे जो भी तार का जो एक्स्ट्रा का था के ताले अकाउंट को तो थाक बे एक्स इनटू चार बाई पांच ठीक है जे 
এখন তার কাছে এই টাকাটা আছে ঠিক আছে এবার এই টাকার এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট সে খরচ করে ফেলেছে তাহলে এখন কতটা আছে এখন আছে ফিফটিন পার্সেন্ট মানে ফিফটিন বাই হান্ড্রেড তার মানে এখন তার কাছে আগে ছিল এক্স টাকা এখন সর্বসাকুল্যে পড়ে আছে তার কাছে এই টাকাটা ঠিক আছে এক্স ইন্টু ফোর বাই ফাইভ ইন্টু ফিফটিন বাই হান্ড্রেড আর এটার ভ্যালুই আমার কি দেওয়া আছে এটার ভ্যালুই আমার দেওয়া আছে ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে কেটে দেই আট দিয়ে কেটে যাবে দুই পাঁচ দুগুণ দশ তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে এক্স এর ভ্যালু হবে আমার এক হাজার মানে অ্যান্সার বি এবার আসছে দেখো এগারো দাগ দেখো দারুণ অঙ্ক এগারো দাগ সহজ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শুধু অঙ্ক শিখবে না এখান থেকে একটা কনসেপ্ট তো তোমরা শিখবে ওয়েটেড অ্যাভারেজ কনসেপ্ট যেটা এই টাইপের অঙ্কতে পরে পরবর্তীকালে কাজে লাগাতে পারবে দেখো কি বলছে বলছে থ্রি ফোর তবে কনসাইনমেন্ট ওয়াজ শোল্ড অ্যাট এ প্রফিট অফ এইট পার্সেন্ট and the rest at a loss of 4%. If there was an overall profit of 600, then find the value of the consignment. What do you say? You say that 3 fourths of the consignment sold at a profit of 8%. So, the whole consignment is not 4 units. So, the whole consignment is not 3 units. So, the whole consignment is 8% profit. So, the whole consignment is not 1 unit. So, the whole consignment is not 4% loss. ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার কনসাইনমেন্টের ডেসিও তাহলে তিন ইউনিট যদি আট পার্সেন্ট প্রফিটে বিক্রি হয় আর এক ইউনিট যদি আমার ফোর পার্সেন্ট লসে বিক্রি হয় তাহলে ওভারঅল প্রফিট আমার কত হবে লসও আমার হতে পারে কিন্তু এখানে প্রশ্নে আমার বলেই দিয়েছে প্রফিট হবে তাই ওভারঅল প্রফিট আমার কত হবে বলছি তাও কিভাবে করছি এই তিনের সাথে আট গুণ করো থ্রি ইন্টু এইট আর একের সাথে মাইনাস চার গুণ করো প্লাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস চার গুণ করে একে আমার তিন আর একে চার দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে কত হবে তিন অষ্ট চব্বিশ চব্বিশ থেকে যদি চার বাদ দিয়ে দেই কুড়ি তার মানে ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে তার ওভারঅল যে প্রফিট হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট আর এই ফাইভ পার্সেন্ট এর ভ্যালু আমাকে প্রশ্ন বলে দিয়েছে ছশো জানতে চেয়েছে যে কনসাইনমেন্ট এর ভ্যালু তার মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর ভ্যালু আমার কত হবে তাহলে কত হবে বারো হাজার পাঁচ বারো সাত মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার বারো হাজার রোহন শোল্ড গুডস টু অঙ্কিত ট্রেড ডিসকাউন্ট হাউ মাচ মানি ডিড অঙ্কিত পে টু রোহন এই অঙ্কটাতে বলতে চাইছে যে রোহন পঞ্চান্ন হাজার টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনল কিনে তার বন্ধু অঙ্কিতের কাছে ফিফটিন পার্সেন্ট ট্রেড ডিসকাউন্টে বিক্রি করে দিল তাহলে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় সে কিনেছে ফিফটিন পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে সে বিক্রি করেছে তার মানে ফিফটিন পার্সেন্ট মানে কি ফিফটিন পার্সেন্ট মানে হচ্ছে থ্রি বাই টোয়েন্টি থ্রি বাই টোয়েন্টি তাহলে কুড়ি টাকায় যদি একটা জিনিস কেনে আর ফিফটিন পার্সেন্ট যদি ডিসকাউন্ট দেয় তাহলে কুড়ির ফিফটিন পার্সেন্ট মানে কি তিন তাহলে কুড়ি টাকায় যদি একটা জিনিস কেনে তাহলে সে সেটা বিক্রি করবে সতেরো টাকায় ঠিক আছে এবার রোহন যদি পঞ্চান্ন হাজার টাকায় যদি জিনিসটা কেনে তাহলে কত টাকায় বিক্রি করবে কুড়ি টাকায় কিনে যদি সতেরো টাকায় বিক্রি করে তাহলে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় কিনে কত টাকায় বিক্রি করবে পঞ্চান্ন হাজার ইন্টু সতেরো বাই কুড়ি টাকায় বিক্রি করবে ব্যাস ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটাই অ্যান্সার দুই দুই কেটে গেল দুই দুই কেটে গেল দুই দুই যদি কাটে সাতাশ দুগুণ সাতাশ দুগুণ চুয়ান্ন পাঁচ দুগুণ দশ শূন্য কত হবে সতেরো শূন্য শূন্য পাঁচ সতেরো পঁচাশি পাঁচ হাতে আট সাত সতেরো একশো উনিশ আর আটে একশো সাতাশে সাত একশো সাতাশে সাত তাতে বারো সতেরো দুগুণ চৌত্রিশ আর বারো ছেচল্লিশ অ্যান্সার হবে ছেচল্লিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ অ্যান্সার বি বোঝা গেল নেক্সট নেক্সট কি বলছে বলছে রোহন স্কোর টোয়াইস অ্যাজ মেনি মার্কস ইন ইংলিশ অ্যাজ হি ডিড ইন সায়েন্স His total marks in English, Science and Mathematics are 126. If the ratio of his marks in English and Mathematics is 2 is to 3, his marks in English. He will say that. Okay, I'll go to the next one. I can have three subjects. One is English, one is Mathematics, one is Science. One is English and Mathematics. One is Mathematics and Mathematics are 2 is to 3. এবার প্রশ্নে বলে দিয়েছে কি প্রথম লাইনেই বলে দিয়েছে সে সায়েন্সে যত নম্বর পেয়েছে ইংলিশে তার থেকে দ্বিগুণ নাম্বার পেয়েছে তাহলে ইংলিশে যদি দুই ইউনিট পায় তাহলে সায়েন্সে অবশ্যই পাবে এক ইউনিট 
আর তার টোটাল প্রাপ্ত নম্বর হচ্ছে একশো ছাব্বিশ এখানে টোটাল প্রাপ্ত নম্বর কত ছয় তাহলে ছয় মানে কত ছয় মানে হচ্ছে আমার ওয়ান টু সিক্স ঠিক আছে জানতে চেয়েছে কি যে ইংলিশে কত পাবে তার মানে দু এর ভ্যালু বার করতে হবে তাহলে এদিকেও তিন দিয়ে ভাগ হয়েছে তাহলে এদিকেও তিন দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে কত হবে চার দুই বিয়াল্লিশ তাহলে ইংলিশে কত পাবে ইংলিশে পাবে হচ্ছে আমার বিয়াল্লিশ নেক্সট কি বলছে বলছে ওয়ান ম্যান অ্যান্ড ফোর ওম্যান ক্যান কমপ্লিট এ ওয়ার্ক ইন সিক্সটি ফাইভ বাই ফোর টেন ওয়াইল থ্রি ম্যান অ্যান্ড ফোর ওম্যান ক্যান কমপ্লিট ইট ইন থার্টিন বাই টু ডেজ ইন হাউ মেনি ডেজ উইল থার্টিন ওম্যান ক্যান কমপ্লিট দ্য সেম ওয়ার্ক দেখো একদম সোজাও কি বলছে বলছে একজন পুরুষ আর চারজন মহিলা একটা কাজ করে পঁয়ষট্টি বাই চার দিনে ঠিক আছে আবার ওই কাজটাই তিনজন পুরুষ আর চারজন মহিলা পরে তেরো বাই দুই দিন ঠিক আছে তাহলে জানতে চেয়েছে কি যে তেরো জন ওমেন কতদিনে কাজটা শেষ করবে ঠিক আছে তাহলে এটা যদি আমি তেরো দিয়ে কাটি কত হবে পাঁচ দুই দিয়ে যদি কাটি তাহলে কত হবে দুই তাহলে এখানে কত হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার ফাইভ এম প্লাস টোয়েন্টি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু সিক্স এম প্লাস এইট ডাব্লিউ তাহলে কত হচ্ছে এম ইকুয়াল টু টুয়েলভ ডাব্লিউ তাহলে এম বাই ডাব্লিউ ইকুয়াল টু টুয়েলভ বাই ওয়ান তাহলে একটা মানুষের এফিসিয়েন্সি হচ্ছে বারো ইউনিট একটা পুরুষের এফিসিয়েন্সি বারো ইউনিট আর একটা মহিলার এফিসিয়েন্সি হলো আমার এক ইউনিট তাহলে এখান থেকে আমি টোটাল ওয়ার্ক বার করতে পারবো যে কোনো একটা জায়গা থেকে প্রথমটার থেকেই বার করি ওয়ান ইন্টু এম তার মানে ওয়ান ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু পঁয়ষট্টি বাই চার চার এবার এখানে কত চার একটা চার বারো আর চারের ষোলো তাহলে চার দিয়ে ষোলো কেটে যাবে চার তার মানে কি হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ক আমার আসছে চার ইন্টু পঁয়ষট্টি এটা কি আসলো টোটাল ওয়ার্ক এবার এই পুরো কাজটা শেষ করবে আমার তেরো জন ওম্যান কতদিনে তাহলে একজন ওমানের এফিসিয়েন্সি কত এক তাহলে তেরো জনের কত হবে তেরো তাহলে টোটাল এফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমার তেরো আর টোটাল ওয়ার্ক টোটাল ওয়ার্ক কত চার ইন্টু পঁয়ষট্টি টোটাল এফিসিয়েন্সি হচ্ছে তেরো পাঁচ তার মানে কুড়ি দিন সময় লাগবে একটা ওম্যানের পুরো কাজটা শেষ করতে আমার কুড়ি দিন সময় লাগবে অ্যান্সারে নেক্সট পনেরোদ্যাগ পনেরোদ্যাগ কি বলছে দেখো পনেরোদ্যাগ বলছে যে ফ্রম পয়েন্ট এইচ অ্যাট সিক্স থার্টি পি এম এ ট্রেন স্টার্ট মুভিং টুয়ার্ডস পয়েন্ট কে অ্যাট দ্য স্পিড অফ নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড অ্যানাদার ট্রেন স্টার্টস মুভিং ফ্রম কে অ্যাট সেভেন থার্টি পি এম টুয়ার্ডস এইচ অ্যাট দ্য স্পিড অফ সেভেন সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার বোথ দ্য ট্রেন মিট ইলেভেন থার্টি পি এম অ্যাট পয়েন্ট জে হোয়াট ইস দ্য রেশিও অফ দ্য এইচ জে অ্যান্ড কে জে কি বলছে ভালো করে বুঝবে অঙ্কটা খুব ভালো অঙ্ক ধরো দুটো পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে আমার এইচ আর একটা হচ্ছে কে ঠিক আছে এবার এই এইচ পয়েন্ট থেকে কে পয়েন্টের দিকে একটা ট্রেন যাচ্ছে আমার এই কে পয়েন্টের দিকে একটা ট্রেন যাচ্ছে আমার নব্বই কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে আর সেই ট্রেনটা আমার যাত্রা শুরু করলো কখন না ঠিক সাড়ে ছটার সময় আবার এই কে পয়েন্ট থেকে এইচ পয়েন্টের দিকে আর একটা ট্রেন যাচ্ছে আমার বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে ঠিক আছে সে আমার কখন যাত্রা শুরু করলো সে আমার যাত্রা শুরু করলো হচ্ছে ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ঠিক আছে সাড়ে সাতটার সময় সে যাত্রা শুরু করলো এইবার এইচ কে এর দিকে যাচ্ছে মানে এইচ থেকে যে ট্রেনটা যাত্রা শুরু করেছে কে এর দিকে যাচ্ছে কে থেকে যে ট্রেনটা যাত্রা শুরু করেছে এইচ এর দিকে যাচ্ছে ঠিক এগারোটার সময় যে পয়েন্টে ঠিক এগারোটার সময় ঠিক এগারোটা নয় ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় যে পয়েন্টে ওই ট্রেন দুটো মিলিত হলো এবার প্রশ্নে জানতে চেয়েছে যে এই এইচ জে 
আর এই কে জে এই দুটো ডিস্টেন্স এর রেশিও আমার কত হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই এইস থেকে যে ট্রেনটা যাচ্ছিল সে এই যে পয়েন্টে পৌঁছিয়েছে কখন সাড়ে এগারোটার সময় তাহলে সে সাড়ে ছটার সময় যাত্রা শুরু করেছিল পৌঁছিয়েছে সাড়ে এগারোটার সময় তাহলে কতটা ডিস্টেন্স তাহলে কতক্ষণ সে জার্নি করেছে তাহলে সে জার্নি করেছে কিন্তু পাঁচ ঘন্টা গতিবেগ তার কত ছিল নব্বই তাহলে কতটা ডিস্টেন্স সে গেছে পাঁচ ঘন্টা টাইম স্পিড কত নাইন তাহলে সে পাঁচ ইন্টু নব্বই এতটা ডিস্টেন্স কভার করেছে তাহলে এই যে হচ্ছে পাঁচ ইন্টু নব্বই ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো এই কে স্টেশন থেকে কে থেকে যে ট্রেনটা যাত্রা শুরু করেছিল সেও সাড়ে এগারোটার সময় এই যে পয়েন্টে এসে পৌঁছিয়েছে আর সে যাত্রা শুরু করেছিল কখন সাড়ে সাতটার সময় সে পৌঁছিয়েছে কখন সাড়ে এগারোটার সময় তাহলে সে চার ঘন্টা যাত্রা করেছে কত গতিবেগ নিয়ে সেভেন্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে কতটা ডিস্টেন্স গেছে চার ইন্টু বাহাত্তর তাহলে এই যে হচ্ছে আমার পাঁচ ইন্টু নব্বই আর কে যে হচ্ছে আমার চার ইন্টু বাহাত্তর তাহলে এবার এখান থেকে রেশিও ক্যালকুলেট করে দাও এখান থেকে আঠারো দিয়ে কেটে যাবে পাঁচ আঠ রং নব্বই চার আঠ রং বাহাত্তর তার মানে পঁচিশ ইস্টু ষোলো তাহলে এই যে আর কে যে রেশিও হচ্ছে আমার পঁচিশ ইস্টু ষোলো কিছু আছে অঙ্কটার মধ্যে কিচ্ছু নেই শুধু দেখতেই বড় নেক্সট কি বলছে দেখো বলছে হুইট এইটটি পার কেজি and 50 per kg is mixed with a third variety in the ratio of 1 is to 2 is to 3. If the mixture is oat 75 per kg, then the price on the third variety per kg will be equal to. What do you say? Here, there are three mixtures. There are three mixtures, not three mixtures. Okay? And that is the 1 is to 2 is to 3. This is the first thing. তাহলে প্রথম প্রকারের দাম হচ্ছে আমার আশি টাকা পার কেজি আর প্রথম প্রকার নেওয়া হয়েছে আমার এক ইউনিট তাহলে প্রথম প্রকার নেওয়া হয়েছে এক ইউনিট প্রতি ইউনিটের দাম হচ্ছে আমার আশি টাকা ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রকার নেওয়া হয়েছে দুই ইউনিট প্রতি ইউনিটের দাম হচ্ছে আমার পঞ্চাশ টাকা তৃতীয় প্রকার নেওয়া হয়েছে আমার তিন ইউনিট কিন্তু প্রতি কেজির দাম আমার দেওয়া নেই সেটাই বার করতে হবে প্রতি কেজির দাম হচ্ছে এক্স কেজি এবার এদেরকে মিক্স করা হয়েছে মিক্স করা হয়েছে এবার সেই মিক্সচারের যে দাম সেই মিক্সচারের দাম হচ্ছে আমার পঁচাত্তর টাকা পার কেজি মিক্সচারের দাম হচ্ছে আমার পঁচাত্তর টাকা পার কেজি আর টোটাল মিক্সচার আমার কত হয়েছে টোটাল মিক্সচার আমার কত হয়েছে দুই আর একের তিন তিন আর তিনে ছয় টোটাল মিক্সচার হয়েছে আমার ছয় কেজি আর সেই ছয় কেজির প্রতি কেজির দাম হচ্ছে আমার পঁচাত্তর টাকা তাহলে মিক্সচারের টোটাল দাম কত টোটাল দাম হচ্ছে পঁচাত্তর ইন্টু ছয় ঠিক আছে এবার এখান থেকে এটা ক্যালকুলেশন করলেই আমার এক্স এর ভ্যালু চলে আসবে এটা কত হবে এটা হবে হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে আশি এটা হচ্ছে একশো এটা হচ্ছে আমার থ্রি এক্স পঁচাত্তর ইন্টু ছয় কত হয় পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে তিন পাঁচ ছয় তিরিশের শূন্য হাতে তিন ছয় হাতে বিয়াল্লিশ হাত তিনে পঁয়তাল্লিশ চারশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে থ্রি এক্স এর ভ্যালু আমার কত হবে চারশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো আশি তাহলে এক্স এর ভ্যালু কত হবে দেড়শো মাইনাস ষাট মানে নব্বই ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সার আমার কত হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার নব্বই তাহলে থার্ড ভ্যারাইটির প্রতি কেজির দাম হচ্ছে আমার নব্বই টাকা বোঝা গেল নেক্সট অঙ্ক এবার আসছে আমাদের সতেরো দাগ সতেরো দাগ কি বলছে সতেরো দাগ বলছে দা মিন প্রপোর্শন অব সিক্স অ্যান্ড ফিফটি ফোর ইজ ড্যাশ মোর দ্যান ফিফটি তাহলে ছয় আর চুয়ান্নর মিন প্রপোর্শন বার করো তার মানে রুট ওভার অফ সিক্স ইন্টু ফিফটি ফোর তাহলে কত হবে ছয় ইন্টু ছয় ইন্টু নয় তার মানে তিন ইন্টু ছয় তাহলে কত হবে আঠারো মিন প্রপোর্শন হচ্ছে আঠারো আর সেটা পনেরোর থেকে আমার কত বেশি পনেরো মাইনাস আঠারো আঠারো মাইনাস পনেরো কত তিন তার মানে অ্যান্সার ডে বোঝা গেল নেক্সট বলছে কি বলছে দা ইনিশিয়াল প্রফিট পার্সেন্টেজ অন দ্য সেল অফ অ্যান্ড আইটেম ইজ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ইফ দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য আইটেম ওয়েন্ট আপ বাই টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট বাট দ্য সেলিং প্রাইস রিমেইন দ্য সেম হোয়াট উড বি দ্য নিউ প্রফিট পার্সেন্টেজ কি বলছে বলছে যে ইনিশিয়াল প্রফিট একটা আইটেমের ইনিশিয়াল প্রফিট পার্সেন্টেজ হচ্ছে আমার ফিফটি তার মানে ধরো সিপি 
আর এসপি তাহলে সিপিটাকে যদি আমি একশো ধরি তাহলে এসপি আমার কত হবে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট বলেছে তাহলে এসপি আমার কত হবে এসপি হবে আমার একশো পঞ্চান্ন ঠিক আছে এবার কি বলছে ইফ দা কস্ট প্রাইস অব দা আইটেম ওয়েন্ট আপ টু টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট মানে কস্ট প্রাইস যদি আমার টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট বেড়ে যায় তাহলে কস্ট প্রাইস কত ছিল একশো টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট বেড়ে গেল তার মানে চব্বিশ ইউনিট বেড়ে যাবে তার মানে এখন কস্ট প্রাইস কত হবে এখন কস্ট প্রাইস হবে হচ্ছে আমার একশো চব্বিশ ইউনিট জানতে চেয়েছে যে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট বাট দ্য সেলিং প্রাইস রিমেইন আনছে দ্যাট কস্ট প্রাইস আমার বেড়ে গেছে কিন্তু সেলিং প্রাইস আমার আগে যা ছিল তাই আছে ঠিক আছে What would be the new profit percentage? So, we have the profit percentage. So, we have the CP. 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 So, we have তাহলে কত হবে চার তাহলে এখন তার প্রফিট কত হবে এখন তার প্রফিট হবে হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে অ্যান্সার বি নেক্সট উনিশ উনিশ দা কি বলছে বলছে দা অ্যাভারেজ অফ টুয়েলভ পার্সেন্ট ইনক্রিজেস বাই থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কেজি ওয়েন এ নিউ পার্সেন্ট কামস ইন প্লেসেস অফ ওয়ান অফ দেম ওয়েট ফিফটি এইট কেজি प्रत्येक टोटाल बारो जन वेट कत बेड़े गेटे बुजते हैं टोटाल बारो जन वेट कत बेड़े गे बारो इंटू थ्री पॉइंट फाइव तेल कत हो पैंत दुगुण सत्तर शून्य हाथ सत पैंत पैंत पियाल्लिस टोटाल देखो टोटाल वेट हमारे बेड़े गे पियाल ठीक है टोटाल वेट बेड़े गे पियाल ठीक है क्यों बाढ़ल तर कारण हे बारो जन थे आठान्न के जिर एक जन चले गए चले गए आठान्न के जी एकजुन बदले चले गले गए प्रत्येक मैं टोटाल वेट आगे जाटारे आठान्न के जी तो अवश्य आठान्न के जी तो अवश्य तरह के जी और তার মানে যে নতুন যে লোক আসলো তার ওয়েট হচ্ছে আমার আটান্ন প্লাস বিয়াল্লিশ মানে আটাত্তর দশের শূন্য হাতে এক চার এক চার পাঁচে নয় এক দশ তার মানে নতুন যে লোক আসলো তার ওয়েট হচ্ছে আমার একশো কেজ বোঝা গেল নেক্সট অঙ্ক কি বলছে পরিত্যা বলছে হোয়াট সাম অফ মানি ইজ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট will amount to 4630.08 in 3 years if the rate of interest is 4% for first year 5% for second year and 6% for the third year ki bolche bolche je ekta taka 3 bochore amar amount hocche 4630.08 taka thik ache jodi prothom bochore amar interest prothom bochore compound interest jodi 4% hoy আর দ্বিতীয় বছরে যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমার ফাইভ পার্সেন্ট হয় আর তৃতীয় বছরে যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমার সিক্স পার্সেন্ট হয় তাহলে একটা টাকা তিন বছরে হবে আমার চার হাজার ছশো তিরিশ পয়েন্ট জিরো আট টাকা ঠিক আছে জানতে চেয়েছে যে প্রিন্সিপালটা আমার কত তাহলে প্রথম বছর যদি চার পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হয় দ্বিতীয় বছর যদি পাঁচ পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হয় আর তৃতীয় বছর যদি ছয় পার্সেন্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হয় তাহলে টোটাল তিন বছরে আমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কত হবে 
just successive percentage for three variable lagi dao. Tale successive percentage for three variable at formula ki dekhe dao. Successive percentage for three variable at formula hoche amar x plus y plus z plus x y plus y z plus z x by hundred plus x y z by ten thousand that one. So x plus y plus z ko chala arpa chay noy noy chay pono do. Thik achi? Achi. Ye bata dago x y ko to x y ho chay amar puri. X y ho chay amar puri plus y z ko to tirish plus z x ko to chobish by action. এটাকে এইভাবে আমি রেখে দিচ্ছি এটাকে ক্যালকুলেশন করব না কারণ ক্যালকুলেশন করারে দরকার হবে না পরে বাদ দিয়ে দেব 15 প্লাস কত হচ্ছে দেখো 30 আর 20 কত 50 50 50 আর 20 কত 50 আর 20 হচ্ছে আমার 74 74 তার মানে আসছে আমার 0.74 তাহলে দেখো এইটা ক্যালকুলেশন করেই হচ্ছে আমার 0.74 এবার এইটা যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কিন্তু আমার আরো খুবই ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা হবে সেই কারণে এটার আমার নেওয়ার কোনো রকম প্রয়োজনই নেই তাহলে দেখো একটা অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্টেজ আসলো একটা অ্যাপ্রক্সিমেট রেট অফ পার্সেন্ট আসলো সেটা হচ্ছে আমার 15.74% ঠিক আছে এটাকে আমি 16% ও বলতে পারি 16% যদি ধরে আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমার কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে কি দেখা গেল যে 3 বছরের ওভারঅল কম্পাউন্ড পার্সেন্টেজ হচ্ছে আমার 16% ঠিক আছে তার মানে কি তার মানে কি বোঝা গেল তার মানে বোঝা গেল যে 100 টাকা 3 বছরে হবে আমার কত 3 বছরে হবে হচ্ছে আমার 116 টাকা 100 টাকা 3 বছরে হবে হচ্ছে আমার 116 টাকা আর এখানে আমার 3 বছরের সুদ আসল কত দেওয়া আছে 4630.08 4630.08 তার মানে 116 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 116 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 4630.08 বার করতে হবে কত প্রিন্সিপাল মানে 100 এর ভ্যালু আমার বার করতে হবে বোঝা গেল 100 টাকা এক বছরে হচ্ছে আমার 116 টাকা তাহলে যে 3 বছরে যদি একটা টাকা আমার 4630.08 হয় তাহলে প্রিন্সিপালটা আমার কত হবে ঠিক আছে 46 ক্যালকুলেশন করো 30.08 বাই 116 ইনটু 100 এখানে পয়েন্টের পরে দুটো শূন্য আছে তাহলে এই দুটো শূন্য আর পয়েন্টের পরে দুটো সংখ্যা আছে তাহলে এই দুটো শূন্য কেটে যাবে আর এই পয়েন্ট আমার উঠে যাবে তাহলে আলটিমেট আমার কি থাকবে আলটিমেট এই 463008 বাই 116 জাস্ট এটাকে ভাগ করলেই আমার आंसर চলে আসবে পুরো ভাগ তো আমি করব না আমি করব অ্যাপ্রক্সিমেট ক্যালকুলেশন 300 8 ঠিক আছে তাহলে 116 দিয়ে যদি আমি কাটি তাহলে আমার কত বাদ যাবে আমি যদি 4 বাদ দেই তাহলে কত হবে 4 6 24 এর 4 হাতে 2 4 11 44 7 2 46 বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে 4 আমার 9 হবে না তাহলে 3 নেই কত হবে 3 6 18 এর 8 হাতে 1 3 11 33 আর 1 34 কত হবে 8 এর পর থেকে 13 ঘর 5 হাতে 1 4 এর 5 এর পর থেকে 1 ঘর 1 এখানেও 1 শূন্য ঠিক আছে এবার কত নেব এবার 9 নেই 9 নিলে কত হবে 6 9 54 4 হাতে 5 9 11 99 আর 5 এ 104 ঠিক আছে 104 তাহলে 4 পরে তো দরকার 6 হাতে 4 এর 5 এর 5 এর 5 এ মিলে গেল শূন্য এদিকে 1 106 আবার একটা শূন্য নামলো আবার 9 বাদ যাবে তাহলে 1044 তাহলে কত হবে এটা এটা আমার হবে হচ্ছে 16 ঠিক আছে তারপরে 8 নামবে এক বাদ যাবে তার মানে দেখো आंसरটা কিন্তু আস্তে আস্তে আমার 4000 এর কাছের দিকে চলে যাচ্ছে 3991 মানে 4000 এর একদম খুবই কাঁচা কাচ 4000 এর খুব কাঁচা কাচি তার মানে आंसरটা কিন্তু আমার 4000 ছাড়া আর হবে না কারণ 3991 এর কাঁচা কাচি আছে হচ্ছে একমাত্র আমার 4000 তাহলে आंसर কিন্তু আমার 4000 এরই হবে ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ এই অঙ্কটা একটু কঠিন ছিল কিন্তু কঠিন অঙ্কও কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে কারণ কেএমসি এর প্রশ্ন তোমরা দেখেছো 
সিজিএল টি আর টু থেকে কিন্তু সব তুলে তুলে দিয়ে দিয়েছে প্রশ্নগুলো এবার এমন কোশ্চেন দিয়েছে যেগুলো সিজিএল এও কিন্তু আসে না হ্যাঁ সেই কারণে শুধুমাত্র সহজ প্রশ্ন করে কিন্তু কোনো লাভ নেই কঠিন প্রশ্নও কিন্তু তোমাদের করতে হবে সেগুলো বুঝতে হবে ধৈর্য ধরে বোঝা গেল এখানে যে আমি অঙ্ক এখানে যে করলাম এত সুন্দর ভাবে এই অ্যাপ্রক্সিমেশন গুলো কাজে লাগালাম এগুলোও কিন্তু তোমাদের রক্ত করতে হবে ঠিক আছে আমি তোমাদের রক্ত করিয়ে দেবো প্র্যাকটিস করিয়ে করি আচ্ছা এবার দেখো এই অঙ্কটা খুব ভালো অঙ্ক ভালো করে বুঝবে এখানে শুধু এই অঙ্কটা আমি করাবো না কনসেপ্ট আমি বোঝাবো ঠিক আছে কি বলছে এখানে একটা দশ ডিজিটের একটা নাম্বার দেওয়া আছে সেটা আমার বাহাত্তর দিয়ে ডিভিজিবল তাহলে জানতে চেয়েছে কি এইটে মাইনাস ফোর বি কি হবে দেখো খুব ভালো করে বুঝবে অঙ্কটা সময় লাগবে বুঝবে সেভেন ফাইভ ফোর সিক্স টু এ নাইন সেভেন বি সিক্স ঠিক আছে তাহলে দেখো সংখ্যাটা আমার বাহাত্তর দিয়ে ডিভিজিবল তাহলে বাহাত্তর দিয়ে ডিভিজিবল মানে কি সংখ্যাটা আমার আট দিয়েও ডিভিজিবল হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নয় দিয়েও ডিভিজিবল হবে তাহলে আট দিয়ে ডিভিজিবল হওয়ার রুল কি আট দিয়ে ডিভিজিবল হওয়ার রুল হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যা লাস্টে তিনটে ডিজিট আমরা নেব মানে তিন লাস্টে তিনটে সংখ্যা মানে লাস্টে তিনটে ডিজিট নিয়ে যে সংখ্যাটা তৈরি হচ্ছে সেই সংখ্যাটা যদি আট দিয়ে ডিভিজিবল হয় তাহলে আমার পুরো সংখ্যাটাই আট দিয়ে ডিভিজিবল হবে তাহলে লাস্টের তিনটে সংখ্যা আমার চেক করবো এবার আট দিয়ে কি কি ভাবে আমার ডিভিজিবল হচ্ছে দেখো মাঝখানে আছে আমার ঠিক আছে তাহলে বিয়ের ভ্যালু হয় প্রথমে এক নেই তাহলে কি হচ্ছে আমার সাতশো ষোলো সাতশো ষোলো কি আট দিয়ে ডিভিজিবল আঠাশে চৌষট্টি সাত ছিয়াত্তর আট দিয়ে ডিভিজিবল না আচ্ছা তারপরেরটা দেখি সাতশো ছাব্বিশ আট নং বাহাত্তর আট দিয়ে ডিভিজিবল না সাতশো ছত্রিশ আট নং বাহাত্তর এটা আমার আট দিয়ে ডিভিজিবল ঠিক আছে তার মানে এখান থেকে কি বোঝা গেল এখান থেকে বোঝা গেল যে বিয়ের ভ্যালু কিন্তু আমার তিন হতে পারে ঠিক আছে আরো নেই সাতশো ছেচল্লিশ তাহলে আট নং বাহাত্তর হবে না সাতশো ছাপ্পান্ন আট নং বাহাত্তর তিন হবে না আট নং বাহাত্তর তিন হবে না তারপরে সাতশো ছেষট্টি আট নং বাহাত্তর চার হবে না সাতশো ছিয়াত্তর আট নং বাহাত্তর সাতাশে ছাপ্পান্ন তার মানে বিয়ের ভ্যালু কিন্তু আমার সাত হতে পারে ঠিক আছে আরেকটা নেই সাতশো ছিয়াশি আট নং বাহাত্তর হবে না সাতশো ছিয়ানব্বই আট নং বাহাত্তর সাত হবে না ঠিক আছে তাহলে কি কি হতে পারে বিয়ের ভ্যালু আমার তিনও হতে পারে বিয়ের ভ্যালু আমার সাত হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি প্রথমে বিয়ের ভ্যালু তিন বসাই বিয়ের ভ্যালু আমি তিন বসাই সেভেন ফাইভ ফোর সিক্স টু এ নাইন সেভেন থ্রি সিক্স বিয়ের ভ্যালু আমি তিন বসিয়ে দিলাম এবার এর ভ্যালু কি হবে সেটা আমরা চেক করব ঠিক আছে তাহলে আমি কি বলেছিলাম এটা আট দিয়েও ডিভিজিবল হবে আবার এটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নয় দিয়েও ডিভিজিবল হবে এবার নয় দিয়ে ডিভিজিবিলিটি আমি চেক করব তাহলে নয় দিয়ে ডিভিজিবিলিটি চেক করব কিভাবে না এর যোগ ফলকে এই পুরো যতগুলো সংখ্যাতে যতগুলো ডিজিট আছে প্রত্যেকটা ডিজিটের যোগ ফল মানে প্রত্যেকটা ডিজিট যোগ করে যে যোগ ফলটা হবে সেই যোগ ফলটা যদি নয় দিয়ে আমার ডিভিজিবল হয় তাহলে পুরোটাই আমার নয় দিয়ে ডিভিজিবল হয়ে যাবে এবার সহজ নিয়ম কি সহজ নিয়ম হচ্ছে যেখানে যেখানে নয় আছে সেখানে সেখানে কেটে দাও এই যে নয় কেটে দিলাম ঠিক আছে সাত আর দুই নয় কেটে দিলাম পাঁচ আর চার নয় কেটে দিলাম ঠিক আছে তাহলে পড়ে থাকলো কি ছয় ছয় আর ছয় বারো বারো আর তিনে পনেরো পনেরো আর সাথে কত বাইশ তাহলে দেখো পনেরো আর সাথে হচ্ছে বাইশ তাহলে বাইশের সাথে যদি তুমি পাঁচ যোগ করে দাও তাহলে কি হয়ে যাবে তাহলে হয়ে যাবে কিন্তু সাতাশ তাহলে যেই তুমি পাঁচ যোগ করে দিবো সাতাশ হয়ে যাচ্ছে সাতাশ আমার নয় দিয়ে ডিভিজিবল সাতাশ আমার নয় দিয়ে ডিভিজিবল তাহলে কিন্তু এর ভ্যালু আমার পাঁচ হতে পারে এর ভ্যালু কিন্তু আমার পাঁচ হতে পারে কখন হবে না বিয়ের ভ্যালু যখন তিন হবে তাহলে এখানে আমি লিখে রাখছি বিয়ের ভ্যালু যদি আমার তিন হয় তাহলে এর ভ্যালু কিন্তু আমার পাঁচ হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার বিয়ের ভ্যালু নেবো সাত সেভেন ফাইভ ফোর সিক্স টু এ নাইন সেভেন সেভেন সিক্স একইভাবে চেক করব নয় কাটা সাত আর দুই নয় কাটা আচ্ছা এবার আর কোথাও কি কাটা যাচ্ছে ছয় চারে 
আর কোথাও কাটা যাচ্ছে না যোগ করে দিচ্ছে এখানে কাটা যাচ্ছে চার আর পাঁচের নয় এবার সাত ছয় তেরো আর এখানেও সাত ছয় তেরো 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 কত হয় ছাব্বিশ তেরো তেরো কত হয় ছাব্বিশ এবার ছাব্বিশের সাথে দেখো এক যোগ করলেই কিন্তু আমার সাতাশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে সংখ্যাটা আমার নয় দিয়ে ডিভিজিবিল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এর ভ্যালু কিন্তু আমার তাহলে একও হতে পারে তাহলে বি এর ভ্যালু যদি আমার সাত হয় তাহলে এর ভ্যালু কিন্তু আমার কত হবে এর ভ্যালু কিন্তু হবে আমার এক তাহলে এ আর বি এর কিন্তু একটা সেট অফ ভ্যালুস কিন্তু আমার চলে আসলো এবার কোনটা নিলে আমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা আমাদের জানতে চেয়েছে কি জানতে চেয়েছে হচ্ছে এইট এ মাইনাস ফোর বির ভ্যালু রুট ওভার অফ এইট এ মাইনাস ফোর বি রুট ওভার অফ এইট এ মাইনাস ফোর বি এর ভ্যালুটা বার করতে বলেছে তাহলে প্রথম সেট অফ ভ্যালু নেই বি এর ভ্যালু কত তিন তাহলে তিনে চারি কত হবে বারো আর এ এর ভ্যালু কত পাঁচ তাহলে পাঁচ অষ্ট কত হবে চল্লিশ তাহলে চল্লিশ থেকে বারো বাদ দিলে কত হয় আঠাশ রুট আঠাশ ঠিক আছে সেকেন্ড সেট অফ ভ্যালুটা আমি নেই এইট এ তাহলে কত হবে আট আর ফোর বি মানে হবে চার সাতা আঠাশ তাহলে দেখো এটা নেগেটিভ চলে আসছে রুট এর মধ্যে নেগেটিভ মানে হবে না তাহলে একটাই সম্ভব সেটা হচ্ছে রুট আঠাশ রুট আঠাশ কি আমাদের অপশনে আছে হ্যাঁ তার মানে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমাদের রুট আঠাশ এই যে দুটো অঙ্ক করালাম এই দুটো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কঠিন লাগলেও কিন্তু করতে হবে ভালো করে বারবার করে শোনো বুঝতে পারবে কোন রকম কঠিনের কিছু নেই ঠিক আছে নেক্সট বাইশ দাগ এই বাইশ দাগের অঙ্ক দেখো মুখে মুখে হয়ে যাবে সমস্ত অঙ্কই পরীক্ষায় থাকবে সবসময় যে সহজ অঙ্ক করব কঠিন অঙ্ক করবো না তা কিন্তু মাথায় রাখলে হবে না ঠিক আছে তো কঠিন অঙ্ক করতে হবে কি বলছে যে ইফ দা সাম অফ ফর্টিন পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার অ্যান্ড থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য সেম নাম্বার ইজ সেভেন্টি বলছে একটা নাম্বারে ফর্টি পার্সেন্ট আর থার্টি পার্সেন্টের যোগ ফল হচ্ছে আমার সেভেন্টি তাহলে সংখ্যাটাকে যদি তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে নাও সংখ্যাটাকে যদি তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি ধরে নাও তাহলে তার ফর্টি পার্সেন্ট কত তার ফর্টি পার্সেন্ট হচ্ছে আমার ফর্টি আর তার থার্টি পার্সেন্ট কত তার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে থার্টি আর তাদের যোগ ফল আমার কত সত্তর তাহলে সত্তরের ভ্যালু কত সত্তরের ভ্যালু হচ্ছে সত্তর ঠিক আছে তাহলে একশোর ভ্যালু কত হবে একশোর ভ্যালু হচ্ছে আমার একশো একশোর ভ্যালু হচ্ছে আমার একশো তার মানে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার হান্ড্রেড নেক্সট কি বলছে বলছে ইফ দা সেলিং প্রাইস ইফ দা সেলিং প্রাইস অফ সেভেন আর্টিকেল ইজ ইকুয়াল টু দা কস্ট প্রাইস অফ এইট আর্টিকেল এই অঙ্কটার মধ্যেও কিছু নেই কি বলেছে যে সাতটা আর্টিকেল এর সেলিং প্রাইস আটটা আর্টিকেল এর কস্ট প্রাইস এর সমান তাহলে প্রফিট জানতে চেয়েছে তাহলে কি করব এসপি বাই সিপি যদি করি তাহলে কি হবে আট বাই সাত আট বাই সাত তাহলে আট টাকায় বিক্রি করেছে সাত টাকায় কিনেছে তাহলে এক টাকা আমার লস হয়েছে কত টাকায় সাত টাকায় ওয়ান বাই সেভেন একদম স্ট্যান্ডার্ড পার্সেন্টেজ ভ্যালু ফোর পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট তার মানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি ফোরটিন পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি ফোরটিন পয়েন্ট থ্রি নেক্সট কি বলছে বলছে এ থিপ স্টিল সে বাইক এক টুয়েলভ থার্টি পি এম অ্যান্ড ড্রাইভস ইট অ্যাট ফর্টি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার বাট দ্য থিপ ইজ ডিসকভার্ড আফটার হাফ অ্যান আওয়ার দ্য বাইক ওনার স্টার্ট টু চেস হিম অন অ্যানাদার বাইক অ্যাট ফিফটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার দ্য থিপ উইল বি কট অ্যাক্ট কি বলছে খুব ভালো করে বুঝবে আর একদম সোজা অঙ্ক তোমরা সবাই করতেও পারবে এই অঙ্ক কমন অঙ্ক একদম বলছে ঠিক সাড়ে বারোটার সময় একটা থিপ একটা বাইক চুরি করল চুরি করে সেই বাইকটাকে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে চালিয়ে পালালো এবার ঠিক আধ ঘন্টা পরে ওই বাইক ওনার জানতে পারলো তার বাইকটা চুরি হয়েছে এবার যখন জানতে পারলো ঠিক তখনই সে অপর একটা বাইক নিয়ে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে ওই চোরের পিছনে ধাওয়া করলো তাহলে চোরটাকে সে কখন ধরবে এটা আমার জানতে চেয়েছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখো সাড়ে বারোটার সময় চোরটা বাইক চুরি করেছে লোকটা জানতে পেরেছে আমার আধ ঘন্টা পরে মানে একটার সময় লোকটা জানতে পেরেছে তার মানে ওই যে আধ ঘন্টা ওই আধ ঘন্টা মানে ওই তিরিশ মিনিট চোরটা একা বাইকটা চালিয়ে নিয়ে গেছে ওর পিছনে কেউ দৌড় ওর পিছনে কেউ ছুটিনি তাহলে আধ ঘন্টা ও একা বাইকটা চালিয়েছে তাহলে বাইকের গতিবেগ কত ছিল বাইকের গতিবেগ ছিল আটচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আধ ঘন্টায় সে কতটা ডিস্টেন্স চলে গেছে 
আধ ঘন্টায় এসে চলে গেছে কিন্তু আমার চব্বিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্স এক ঘন্টায় যাবে হচ্ছে আমার আটচল্লিশ কিলোমিটার তাহলে আট ঘন্টায় তাহলে আধ ঘন্টায় যাবে আমার চব্বিশ কিলোমিটার ঠিক আছে এইবার ঠিক একটার সময় জানতে পারলো যে বাইকটা চুরি হয়ে গেছে হলো তখন আটান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগ নিয়ে ওর পিছনে চোটটার পিছনে লোকটা ধাওয়া করলো বাইক ওনার ধাওয়া করলো তাহলে দেখো বাইক ওনার যখন তার বাইকটা স্টার্ট করলো একটার সময় তখন বাইক ওনার আর চোরের মধ্যে ডিস্টেন্স কত বাইক ওনার আর চোরের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে চব্বিশ কিলোমিটার তার মানে আলটিমেট জানতে চেয়েছে এই যে চব্বিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্সটা কোন সময়ে আমার কভার হবে ঠিক কটার সময় এই চব্বিশ কিলোমিটার ডিস্টেন্সটা আমার কভার হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স হচ্ছে এটা সময় বার করতে বলেছে তাহলে ডিস্টেন্সকে আমার স্পিড দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে দেখো চোর আমার যে ডিরেকশানে যাচ্ছে লোকটাও কিন্তু আমার সেই ডিরেকশানে যাচ্ছে ঠিক আছে আর চোরও বাইক চালাচ্ছে লোকটাও কিন্তু আমার বাইক চালাচ্ছে তাহলে চোরের বাইকেরও গতিবেগ আছে লোকটার বাইকেরও গতিবেগ আছে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমার রিলেটিভ স্পিড এর কনসেপ্ট কাজ করবে ঠিক আছে আর তারা একই দিকে যাচ্ছে তাহলে আমার রিলেটিভ স্পিড কি হবে জাস্ট ওনারের বাইকের গতিবেগ আর চোরের বাইকের গতিবেগ দুটো বাইকের গতিবেগ মাইনাস করে দেবো রিলেটিভ স্পিড চলে আসবে কত আটান্ন মাইনাস আটচল্লিশ কত হবে দশ তার মানে সময় কত টু পয়েন্ট ফোর তাহলে টু পয়েন্ট ফোর আওয়ার বাদে আমার বাইক ওনার চোরটাকে ধরে ফেলবে তাহলে বাইক ওনার তাহলে টু পয়েন্ট ফোর আওয়ার মানে কি টু পয়েন্ট ফোর আওয়ার মানে হচ্ছে আমার দু ঘন্টা দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট ঠিক আছে তাহলে দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট বাদে সে চোরকে ধরে ফেলবে তাহলে কখন যাত্রা শুরু করেছিল একটার সময় যাত্রা শুরু করেছিল লোকটা তার দু ঘন্টা চব্বিশ মিনিট বাদে মানে ঠিক তিনটে চব্বিশের সময় লোকটা চোরটাকে ধরে ফেলবে ঠিক আছে নেক্সট অঙ্ক আজকের লাস্ট অঙ্ক পঁচিশ দাগ দেখো এই যে পঁচিশ দাগের অঙ্কটা আমি করাবো না তোমরা এটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যারা যে অ্যান্সারটা কি হবে ঠিক আছে এই টাইপের একটা অঙ্ক কিন্তু অলরেডি আমি করিয়েছি ঠিক আছে এই অঙ্কটা তাহলে করাবো না জাস্ট আমাকে জানতে চেয়েছি কি জানতে চেয়েছে যে ধার্য মূল্য কত হবে আমি এই অঙ্কের অ্যান্সারটা তোমাদের বলে দিচ্ছি এই অঙ্কের অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে আমার অ্যান্সার সি ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ জিরো ঠিক আছে তাহলে তোমরা এটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আজকে এই অবধি আর তোমরা অবশ্যই জানাবে অবশ্যই অবশ্যই জানাবে যে আমার এই সেশনটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত পরের দিন সেট থ্রি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি উপস্থিত হব